ஸோ நம்ம சாப்டர் நைனோட கண்டினியூஷன் பார்க்கலாம் ஸோ இது பார்ட் செவன் ஸோ அந்த சாப்டரில் என்ன பேசுகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சிவில் டிசோபிடென்ட் மூமெண்ட் பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம் எதில் ஆரம்பிச்சுது எப்படி கண்டினியூ ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பெஷவர் அப்படிங்கிற இடத்துல யார் லீடர் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து எந்தெந்த லைக் எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் யார் யார் வந்து லீடர்ஸாக இருந்தாங்கன்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா பெஷவரில் லீடர் யார்னா கான் அப்துல் கஃபார் கான் அவர் வந்து பாட்ஷா கான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பெஷவர் லீடர் வந்து ஃபார் சிவில் டிசோபிடியன்ட் மூமெண்ட் கான் அப்துல் கஃபார் கான் ஸோ அப்புறம் என்னென்னா லைக் சோஷியல் அண்ட் எஜுகேஷ்னல் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து நிறையா கொண்டு வந்தாங்க அமாங் த பத்தான்ஸ் அப்புறம் பொலிட்டிக்கல் மந்த்லி விட்டாங்க என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மந்த்லி மந்த்லி ஒரு ரெவ்யூ விடுவாங்க புக்தோன் அப்படிங்கிற ஒரு ரெவ்யூ அண்ட் தென் ஆர்கனைஸ்ட் அ வாலண்டியர் பிரிகேட் அ கால்ட் குடை கிட்மத் கார்ஸ் ஆர் ரெட் ஷர்ட்ஸ் ஸோ இந்த ரெட் ஷர்ட்ஸ் நிறைய வைலண்ட் வழியில் போவாங்கன்னு நினைக்காதீங்க ஸோ இட் இஸ் அ நான் வைலன்ஸ் மூமெண்ட் மாதிரி அது ஸோ இட் இஸ் அ ஆர்கனைஸ்ட் குரூப் ஸோ அது வந்து குதை மத்கர்ஸ் கிட்மத் கர்ஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஹூமன் கேட்பாங்க மேபி ஸோ இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு பிளேஸ் வந்து பெஷவர் அண்ட் வந்து பாத்ஷா கான் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து லீடர் ஸோ மாஸ் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் அன்ஆம்டு வாலண்டியர்ஸ் பிரிட்டிஷ் கேம் டவுன் வித் ஃபோர்ஸஸ் ஸோ இப்போ இவங்க எல்லாமே அன்ஆம்டு தான் பட் வந்து ரொம்ப பெரிய லெவலில் இருந்தனால பிரிட்டிஷ்க்கு வந்து பயந்து அவங்க ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ண வந்தாங்க அடுத்து பட் த கார்ட்வால்ஸ் ரைஃபிள்ஸ் சோல்ஜர்ஸ் ரெஃப்யூஸ் டு ஷூட் ஆன் அன்ஆம்டு மென் செட் பேக் ஃபார் பிரிட்டிஷ் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க பிரிட்டிஷோட ஆர்மி பீப்புள் யார் நம்மளோட இந்தியன்ஸ் தான் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க யாருன்னா கர்வால் ரைஃபிள் சோல்ஜர்ஸ் அவங்க வந்து இந்த அன்ஆம்டு பீப்புள் மேலே எப்படி நாங்கள் அவங்களே வந்து ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக போராட்டம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்களே திடீர்னு வந்து லைக் அவங்களோட ரைஃபிள்ஸை வச்சு ஷூட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு மேஜர் செட்பேக்காக இருந்தது பிரிட்டிஷ்க்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஷோலாப்பூர் அப்படிங்கிறது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் சவுத் டவுன் இன் சதர்ன் மகாராஷ்டிரா ஸோ மகாராஷ்டிராவோட சவுத்தில் தான் ஷோலாப்பூர் இருக்குது ஸோ ஒன் ஆஃப் த ஃபியர்ஸஸ்ட் ரெஸ்பான்சஸ் ஃப்ரம் ஆக்டிவிஸ்ட் ஸோ இந்த ஆக்டிவிஸ்ட் இருப்பாங்க இல்லையா இந்த லைக் பிரிட்டிஷ்க்கு அகேன்ஸ்டாக போகிறவங்க எல்லா எல்லோரும் ஸோ இந்த ஏரியாவில் வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருந்தாங்க டெக்ஸ்டைல் ஒர்க்கர்ஸ் வெண்ட் ஆன் ஸ்ட்ரைக் பேர்ன்ட் லிக்கோ ஷாப்ஸ் இப்போ வந்து இது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் டவுன்னால நிறைய டெக்ஸ்டைல் ஷாப்ஸ் இருக்கும் ஆப்வியஸாக வந்து ஒர்க்கர்ஸ் வந்து அகேன்ஸ்டாக தான் போவாங்க நிறைய ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இருக்குவாங்க அதனால் பிரிட்டிஷ்க்கு அகேன்ஸ்டாக போனாங்க அப்புறம் பேர்ன்ட் லிக்கர் ஷாப்ஸ் நிறையா லிக்கர் ஷாப்ஸை வந்து எரிச்சிட்டாங்க அடுத்து ஈவன் பேர்ன்ட் ஆல் கவர்மெண்ட் செட்டப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லைக் ரயில்வேஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷன் முனிசிபல் பில்டிங்ஸ் எக்ஸெட்ரா ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து பேர்ன் பண்ணிட்டாங்க அடுத்து எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அ வர்ச்சுவல் பேரலல் கவர்மெண்ட் விச் வாஸ் லேட்டர் டிஸ் லாஜ்ட் பை மார்ஷியல் லா இப்போ இவங்க என்னென்னா ஒரு பேரல் கவர்மெண்ட் பேரல் கவர்மெண்ட்னா என்னென்னா இப்போ பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் நடந்துட்டுருக்கோம் ஆனால் அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் லாஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க இவங்க வந்து அவங்களோட ஓன் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க பட் அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷ் வந்து இவங்க இப்படியே விட்டுட்டா இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்ஷியல் லா ஒன்று கிரியேட் பண்ணி லைக் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜராக வந்து அதை வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க அடுத்து தர்ஷனா தர்ஷனா அப்படிங்கிற இடத்துல சரோஜினி நாயுடு மணிலால் இமாம் ஷாஹிப் ஸோ இவங்க வந்து ஹெட்டாக இருந்தாங்க டிசைடட் டு ரேட் தர்ஷனா சால்ட் ஒர்க்ஸ் பீஸ்ஃபுல் க்ரௌட் இப்போ என்னென்னா லைக் தர்ஷனா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சால்ட் லைக் சால்ட் உற்பத்தி பண்ணுவாங்கள்ல அந்த இடம் அது வந்து மோனோபோலி பிரிட்டிஷ் தான் வாங்கியிருந்தாங்கன்னு நம்ம ப்ரீவியஸான வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் ஸோ அங்கே வந்து என்ன பண்ணாங்க இவங்க அங்கே போய் நம்ம வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக வந்து க்ரௌடை சேர்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மெட் வித் த ப்ரூட்டல் லத்தீத் சார்ஜ் ஆனால் பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்தவங்களையும் வந்து லத்தி சார்ஜ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பேர் இறந்துட்டாங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி பீப்புளை வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டாங்க எங்கள் தர்ஷனால் சால்ட் ஒர்க் நடக்கிற இடத்துல அடுத்து பீஹார் பெங்கால் குஜராத் யூபி ஸோ நார்தர்ன் பார்ட்டில் பீஹார் அப்புறம் ஈஸ்ட்டில் பெங்கால் அதுக்கப்புறம் குஜராத் வெஸ்ட்டில் அப்புறம் உத்தரப்பிரதேஷ் மேலே ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து ஆக்டிவிஸ்ட் ப்ரொட்டஸ்டட் பை நாட் பேயிங் டேக்ஸஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ பை நோ பேயிங் லேண்ட் ரெவன்யூ டு பிரிட்டிஷர்ஸ் ஸோ இவங்க என்னென்னா டேக்ஸை வந்து நம்ம இங்கே கட் பண்ணிடலாம்
அவங்க வந்து மித்யா பஹினி சாந்தி பஹினி சாக்ரா ஷங்கா ஸோ இவங்க மூணு பேரையும் வந்து புஷ்பலதா தாஸ் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க அண்ட் தென் பார்த்துட்டிங்கன்னா நியூ நேஷ்னல் ஸ்கூல் ஒன்று செட்டப் பண்ணாங்க என்னென்னா கம்ரூப் அகாடமி ஹைஸ்கூல் ஸோ இதுக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து ஒரு ஸ்கூல் செட்டப் பண்ணி அவங்க வந்து அவங்களோட ஹோல் அட்டானி ஹோல் அட்டானமியை வந்து அந்த ஸ்கூலில் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அடுத்து மணிப்பூர் அண்ட் நாகாலாண்டில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நாகா ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர் ராணி கைட் நில்லு ஸோ இவங்க தான் வந்து மணிப்பூரில் வந்து நாகாலாண்டில் வந்து லைக் லீட் மெஜாரிட்டி லீடராக இருந்தாங்க இவங்க என்னென்னா சின்ன வயசுலேயே தேஷி ரோஸ்ட் பவர் என்னென்னா த ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டீன் ரோஸ் அகேன்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் அரெஸ்டட் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ பதிமூணு வயசுலேயே வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு அகேன்ஸ்டாக போனாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் வந்து கொடுத்துட்டாங்க மொபைலைசேஷன் ஆஃப் மாசஸ் த்ரூ இவங்க என்னென்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீக்ரெட் பத்திரிக் பத்திரிக்கை சொல்லுவோம்ல ஸோ சீக்ரெட் பத்திரிகாஸ் வானர் சேனாஸ் அதுக்கப்புறம் மஞ்சாரி சேனாஸ் அப்புறம் மேஜிக் லேண்டர்ன் ஷோஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இங்கே ஷோஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டம் அப்படி அப்படி கூட்டத்தை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ரீசன் ரீசன் வச்சு எல்லாத்தையும் வர வைப்பாங்க ஸோ இதுதான் அந் அப்புறம் இவங்களோட பேருக்கு முன்னாடி இந்த ராணி அப்படிங்கிற பேர் வந்து யார் கொடுத்த டைட்டில்னா ஜவஹர்லால் நேரு கொடுத்த டைட்டில் ஸோ அதுதான் அப்புறம் இவங்களோட லைக் இவங்களோட நேமில் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் காயினே இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க ஆர்பிஐ அடுத்து கவர்மெண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டு சிடிஎம் ஸோ இப்போ சிவில் டிசோபிடியன்ட் மூமெண்ட் எல்லா இடத்துலையும் நடந்துகிட்டே இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த கவர்மெண்ட் வந்து இது எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட்னா பிரிட்டிஷர்ஸ் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் டோட்டலி பசில்ட் அண்ட் பர்ப்ளெக்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு புரியல ஒரு ஒரு இடத்துல என்னென்னமோ தனித்தனியாக நடக்குது அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரியுது நம்ம ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எதுவும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு தெரியுது டேக்ஸ் கட்ட மாட்டேங்கிறாங்க ரெவன்யூ பே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு தெரியுது அடுத்து டேம்ட் இஃப் யூ டியூ டேம்ட் இஃப் யூ டோன்ட் இன்னொன்று என்னென்னா நீங்கள் பண்ணாலும் தப்பு பண்ணலைனாலும் தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்துருச்சு த ஃபோர்ஸ் வாஸ் அப்ளைட் காங்கிரஸ் க்ரைட் ரெப்ரெஷன் இப்போ வந்து இப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து ஃபோர்ஸை வந்து அப்ளை பண்ணாங்கன்னா காங்கிரஸ் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரெப்ரெஸ் பண்ணிட்டாங்க நம்மளை தள்ளுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஈவன் இஃப் லிட்டில் வாஸ் தேன் காங்கிரஸ் கைட் விக்ட்ரி அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா கொஞ்சம் ஏதாச்சு லைக் இந்த பிரிட்டிஷ் வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரூல் தரோம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேவர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு விக்ட்ரி கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு குதிப்பாங்க ஸோ இதுதான் நடந்துட்டு இருந்தது ஒன்று வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன் போயிடும் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு ஃபேவராக போயிடுவாங்க அடுத்து ஈவன் ஃபியர் டு அரெஸ்ட் காந்தி ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் ரயட்ஸ் அக்ராஸ் இந்தியா உட் பி ஈவன் வேர்ஸ் இன்னொன்று என்னென்னா காந்தி வந்து இப்போது ஒரு ஃபேமஸ் ஃபிகர் ஆகிட்டார் ஃபுல்லாக இந்தியா முழுக்க பிகாஸ் ஆஃப் சிடிஎம் நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட்டில் வந்து அவர் வித்ட்ரா பண்ணிட்டார் அதுக்கப்புறம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு இப்போ இதில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா காந்தி அரெஸ்ட் பண்ணிட்டால் கண்டிப்பாக அங்கங்கே நடந்துட்டுருக்க விஷயம் வந்து பெரிய விஷயமாக மாறிடுன்னு அவர் அரெஸ்ட் பண்ணலை யாருமே பட் எனிவே தே புட் பேன் ஆன் சிவில் லிபர்ட்டிஸ் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ப்ரெஸ் ஸோ இவங்க எப்படியே விட்டால் இன்னும் பெரிய லெவலில் ஆயிரும் சிவில் லிபர்ட்டி லிபர்ட்டி என்னது இங்கே வரக்கூடாது அங்கே போகக்கூடாது இந்த டைம்குள்ளே நீங்கள் போயிடணும் அப்புறம் ப்ரெஸ்ஸோட ஃப்ரீடமை வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க அடுத்து லத்தி சார்ஜ் ஃபைரிங் ஆன் அன்னாம் க்ரௌட் அபவுட் நைன்டி தௌசண்ட் அரெஸ்டட் இன்க்ளூடிங் காந்தி அண்ட் நேரு இப்போ என்னென்னா இந்த சிடிஎம் மூமெண்ட்டில் வந்து லத்தி சார்ஜ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோம் அப்புறம் அண்ணாம் பீப்புள் மேலே ஃபயர் ஃபைரிங் பண்ணாங்க நிறைய பேரை வந்து லைக் அரெஸ்ட் பண்ணாங்க காந்தியும் நேருவும் சேர்த்து தான் அரெஸ்ட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த மீன் வயல் நடந்துட்டு இருக்கும்போது நம்ம பார்த்தோம் சைமன் கமிஷன் விச் ஃபைனலி சப்மிட்டட் இட்ஸ் ரிப்போர்ட் ஸோ நைன்டீன் டுவெண்டி செவனில் வந்திருப்பாங்க டுவெண்ட்டி நைன் கிட்டத்தட்ட அவங்க ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணிடுவாங்க ஹேட் நோ மென்ஷன் ஆஃப் டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் விச் வாஸ் ஃபர்தர் விச் ஃபர்தர் அப்செட் த நேஷன் நேஷனலிஸ்ட் இன்னொன்று என்னென்னா நேரு ரிப்போர்ட் படி டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க அண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா காந்தி இர்வின் பேக் நம்ம லைக் யா அதில் என்ன கேட்டிருப்பாங்கன்னா ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸில் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு டிஸ்கஸ்லாம் பண்ணக்கூடாது எங்களுக்கு டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் தரீங்களா இல்லையான்ட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் தரணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பேசுவீங்களோ பேசிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட் சைமன் கமிஷன் வந்து இந்த டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் ஒன்று கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லவே இல்லை அவங்க அடுத்து ஸ்டெப்ஸ் ட
அப்புறம் இண்டிபெண்ட் ட்ரைபியூனல் டு செட் செட்டில் பிரிட்டிஷ் ஃபினான்ஷியல் கிளைம்ஸ் இப்போது மோரலஸ் வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் கேட்டுட்டாங்க இந்த மூணுலேயும் டேரெக்டாக வந்து இண்டிபெண்ட் அப்படின்னு நாங்கள் எங்களுக்கு நேஷனுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்கல பட் மூணு பாயிண்ட்டும் வந்து எங்களை தனியாக விட்டுருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இண்டிபெண்ட்டான வேலை விட்டுருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வருது அண்ட் ஃபினான்ஷியல் பிரிட் பிரிட்டிஷ் ஃபினான்ஷியல் கே கிளைம்ஸ் தான் என்னென்னா இது வரைக்கும் அவங்க வச்சு அவங்க யாருக்காச்சும் கொடுத்துட்டு இருந்த லேண்டு வந்து அவங்க வேறு ஒருத்தவங்கள்ட்ட போட்டோம் பட் இப்போ வரைக்கும் பிரிட்டிஷ் கடையில் இருக்கிற எல்லா லேண்டும் வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் கிட்டே ஒப்படைச்சிடணும் லைக் ஐ மீன் இந்தியன்ஸ் கிட்டே திருப்பி ஒப்படைச்சிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அடுத்து இது மூணுமே வந்து அக்செப்ட் பண்ணல டாக் ஸ்டார்டட் ஃபெயிலிங் ஸோ இது மூணுமே வந்து அக்செப்ட் பண்ணாதனால இந்த எல்லாமே வந்து ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் நவம்பர் நைன்டீன் தேர்ட்டி டு ஜனவரி நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் ஸோ ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து நடக்கும் எப்போனா நவம்பர் நைன்டீன் நம்ம பார்த்துருப்போம் லாஹோ செக்ஷனில் வந்து ஜவஹர்லால் நேரு வந்து இருப்பார் ஸோ அதில் என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் எவர் கான்ஃபரன்ஸ் அரேஞ்ச்ட் வித் பிரிட்டிஷ் அண்ட் இண்டியன்ஸ் அஸ் ஈக்குவல்ஸ் ஸோ இப்போ தான் வந்து பிரிட்டிஷும் இண்டியன்ஸும் ஈக்குவல் ஒரே டேபிளில் உட்காந்து பேசலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க லண்டனில் அடுத்து காந்தி காங்கிரஸ் அண்ட் மோஸ்ட் பிஸ்னஸ் லீடர்ஸ் டிட் நாட் பார்ட்டிசிபேட் ஸோ மோஸ்ட்டாக இங்கே இருக்கிறவங்க வந்து போகல ஏன்னா இவங்க அவங்க டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் அது இதுன்னு சொல்லி அதை பற்றி பேசவே இல்லை ஸோ நம்ம போகக்கூடாதுன்னு டிசைன் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் முஸ்லீம் லீக் ஹிந்து மகாசபா லிபரல்ஸ் அண்ட் பிரின்சஸ் அட்டெண்ட் அட்டெண்டட் ஸோ இப்போ என்ன முஸ்லீம் லீக் வந்து ஆப்வியஸாக இந்த டைமில் வந்து காங்கிரஸ்க்கு அகேன்ஸ்ட்டாக போயிடுவாங்க அடுத்து ஹிந்து மகாசபா வந்து காங்கிரஸ் என்ன பண்ணாலும் லைக் ஹிந்துஸ்க்கு ஹிந்துஸ்க்கு வந்து ஃபேவரபுளாக பண்ணணும்னு நினச்சவங்க ஆனால் வந்து அப்படி கிடையாது அவங்க வந்து ஹோல் ஹோலிஸ்டிக்காக யோசிச்சாங்க அதனால் அது ஒரு மேட்டர் அதனால் அவங்க போயிட்டாங்க லிபரல்ஸ்னால் வந்து என்ன நடக்குதுனே கண்டுக்க மாட்டாங்க பிரிட்டிஷ்க்கு டுவர்ட்ஸாக இருப்பாங்க ஃபார்வர்ட் பாலிசி அவங்க ஃபார்வர்ட் பண்ணுவாங்க பண்ணுவாங்க அடுத்து பிரின்சஸ் பிரின்சஸ்னால் நம்ம இந்தியா ஸ்டேட்ஸில் வந்து சில ஸ்டேட்ஸ்லாம் வந்து பிரிட்டிஷ் அக்வயர் பண்ணாமல் இருப்பாங்க மொனார்க்கி கடையில் இருக்கும் ஸோ இவங்களாம் ஓகே நம்ம அட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி போயிருப்பாங்க அடுத்து நத்திங் மச் ஹேப்பன் வித்வுட் த காங்கிரஸ் பிரிட்டிஷ் எக்ஸ்பெக்டட் தெம் டு ஜாயின் செகண்ட் ஆர்டிசி ஸோ இப்போ வந்து ஒன்றுமே நடக்கல சரி செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ்லேயாவது இவங்கள கொண்டு வந்துடணும் ஏன்னா இவங்க வந்து சும்மா எந்த ஐடியாஸும் இல்லாமல் சும்மா வந்தவங்க ஸோ அதனால் இவங்களுக்கு எந்த லைக் அவுட்கமும் இதுலேருந்து இல்லை அடுத்து காந்தி இர்வின் பேக்ட் ஸோ இந்த இர்வின் பேக்டில் தான் நிறையா இதெல்லாம் பேசுவாங்க இது வந்து சம்டைம்ஸ் கால்டு அஸ் டெல்லி பேக்ட் கூடையும் அடுத்து காந்தி இர்வின் பேக்கில் என்ன நடக்குன்னா இமீடியட் ரிலீஸ் ஆஃப் ஆல் பொலிட்டிக்கல் பிரிஸ்னஸ் என்ன கேட்பார்னா பொலிட்டிக்கல் பிரிஸ்னஸில் உள்ள போனவங்க எல்லாத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணிடணும் நாட் கன்வின் கன்விக்டட் ஆஃப் வயலன்ஸ் ஸோ வயலன்ஸில் இறங்காதவங்களை மட்டும் நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ண போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அடுத்து ரைட் டு மேக் சால்ட் அண்ட் கோஸ்டல் வில்லேஜஸ் ஃபார் பர்சனல் இப்போ கோஸ்டல் வில்லேஜில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் வேறு என்ன வேலையாக இருக்கும் அவங்களுக்கு வேறு இன்கம் இருக்காது அதனால் அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லோரும் லைக் சால்ட் மேக் பண்ணுற ரைட் கொடுக்கணும் ரைட் டு பீஸ்ஃபுல் பிக்கெட்டிங் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி லைக் ரோடு இதெல்லாம் போகிறாங்க இல்லையா அவங்கெல்லாம் வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக வந்து அவங்களோட போராட்டம் நட நடத்த விடணும் அடுத்து லீனியன் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஆஃபீஸர்ஸ் ஹூ ரிசைன்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம பார்த்துட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாருமே வந்து சிடிஎம் மூமெண்ட்டில் ரிசைன் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க இந்த லாவில் இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு அவங்கக்கிட்ட லீனியன் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அடுத்து ரிட்டர்ன் ஆஃப் ஆல் லேண்ட் நாட் சோல்ட் டு தேர்ட் பார்ட்டி ஸோ இதை ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் முன்னாடியே தேர்ட் பார்ட்டிக்கு கொடுக்காத லேண்டு பிரிட்டிஷ் கடையில் இப்போ இருக்கிற லேண்டெல்லாம் வந்து கொடுத்துடணும் திருப்பியும் அடுத்து அதுக்கப்புறம் ரெமிஷன் ஆஃப் எனி நியூ ஃபைன்ஸ் ஸோ இப்போ இதுக்கு மேலே புதுசாக ஏதாவது இதுக்கு ஃபைன் அதுக்கு ஃபைன்னு போட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் ரெமிட் பண்ணிடணும் ஸோ வித்ட்ராயல் ஆஃப் எமர்ஜென்சி ஆர்டினன்சஸ் ஸோ இப்போ வந்து இப்போது ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து ஏதாவது கலவரம் நடக்க போகுது பிரிட்டிஷ்க்கு அகேன்ஸ்டாக போக போகிறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல எமர்ஜென்சி போட்டுருவாங்க ஸோ அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் டேர்ன் டவுன் எதை வந்து இந்த காதி இன்வென்ட் பேக்கில் பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து டேர்ன் டவுன் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்கொயரி இன் டூ அண்ட் யா யா சாரி இப்போ என்ன டேர்ன் டவுன்னா இது வந்து ஒத்துக்காத பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னா என்கொயரி இன் டூ போலீஸ் எக்ஸசைஸ் இப்போ வந்து போலீஸோட கண்ட்ரோல் என்னென்ன என்னென்னலாம் நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அது வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண
அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க லைக் நாங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க காந்தி அடுத்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன்னில் நடக்கும் அப்போ காங்கிரஸ் அண்ட் காந்தி அட்டண்டட் பட் டாக்ஸ் ஃபெயில்டு இப்போ ஏன் வந்து ஃபெயில் ஆச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ காந்தியும் மோஸ்ட் ஆஃப் த காங்கிரஸ் லீடர்ஸும் வந்து செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் போயிருப்பாங்க ஆனால் அங்கே வந்து இவங்க பேசுனது ஒன்றுமே வந்து நடக்காது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிஷன் ஃப்ரம் கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி அண்ட் சர்ச்சில் இப்போ லேபர் பார்ட்டி கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டின்னு பார்த்தோம் அங்கே லேபர் பார்ட்டி வின் ஆச்சுன்னு பார்த்தோம் இப்போது அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி என்ன பண்ணுவாங்க ஆப்வியஸாக இப்போ லோக்சபா இங்கே இருக்குன்னா ரூலிங் பார்ட்டி ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி என்ன வந்து பேசினாலும் லைக் ஆப்போசிட்டாக தான் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஸோ காந்தியும் காங்கிரஸ் லீடர்ஸும் பேச போனப்போ அங்கே கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி வந்து அப்போஸ் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க என்ன சொன்னாலும் பிரின்சஸ் வேர் நாட் ஸோ என்தூசியாஸ்டிக் இன் ஃபார்மிங் அ ஃபெடரேஷன் இன்னொன்று என்னென்னா லைக் பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது இல்லையா அவங்க வந்து எப்படி வந்து அவங்களுக்கு இது பிடிக்கும் அவங்களுக்கு ஆப்வியஸாக இது பிடிக்காது இது அக் இது நடக்கக்கூடாது அப்படின் தான் நினைப்பாங்க ஏன்னா லைக் இந்தியா வந்து ஒன்றா ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்தியா கிட்ட ஃபெடரேஷன் ஆக கொடுக்கணும் ஸோ இது வந்து நடந்துருக்கூடாதுன்னு அவங்க நினைப்பாங்க அடுத்து மெஜாரிட்டி பார்ட்டிசிபன்ஸ் வேர் லாயலிஸ்ட் அண்ட் த கவர்மெண்ட் வாஸ் யூசிங் தம் அகென்ஸ்ட் ஐஎன்சி இப்போ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நிறையா பேர் வந்து கவர்மெண்ட்குள்ளே போய் அவங்களோட பெனிஃபிட்ஸ் வந்து இவங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்து அவங்கள அவங்களுக்கு அடிமையாக்கிட்டாங்க கவர்மெண்ட்ல இருந்தாலும் ஸோ அதனால நிறைய பேருக்கு பிடிக்கல எப்படியும் இவங்களுக்கு அடி இருந்துட்டா நம்ம வந்து நல்லா இருந்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து டிசைட் பண்ணிட்டாங்க அடுத்து செஷன் காட் டெட் லாக் ஆன் இஷ்யூ ஆஃப் மைனாரிட்டிஸ் செப்பரேட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வாஸ் பீங் டிமாண்டட் பை முஸ்லிம்ஸ் டெப்ரிஸ் கிளாஸ் ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டின்ஸ் காந்தி வாஸ் அகென்ஸ்ட் இட் இன்னொரு விஷயம் என்ன இது வரைக்கும் நைன்டீன் நாட் நைனில் நம்ம பார்த்தோம் அப் அப்போதுலேருந்தே வந்து செப்பரேட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வேணும்னு முஸ்லிம்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க இந்த இதில் என்னென்னா டெட் லாக் ஆயிரும் டெட் லாக்னால் அந்த ப்ராப்ளம் ரிசால்வ் பண்ணவே முடியாது இவங்க கத்திட்டு இருப்பாங்க அவங்க கத்திட்டே இருப்பாங்க ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா லைக் செப்பரேட் எலக்ட்ரிக்ஸ் முஸ்லிம்ஸ்க்கு மட்டும் கேட்கல டிப்ரெஸ் கிளாஸ்க்கு எஸ்சி எஸ்டிஸ் அந்த மாதிரி கிளாஸஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் ஆங்கிலோ இண்டியன் பீப்புளுக்கும் கேட்டிருந்தாங்க கிறிஸ்டியன்ஸும் கேட்டிருந்தாங்க இண்டியன் கிறிஸ்டியன்ஸும் கேட்டிருந்தாங்க ஆங்கிலோ இண்டியன் பீப்புள்ஸும் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ காந்தி வந்து நான் போன மெயின் ரீசனே வந்து எல்லாரையும் ஒன்றாக்கி இந்தியா வந்து ஒரு ஃபெடரேட்டட் ஸ்டேட்டாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னு லைக் யூனியனாக கொண்டு வரணும் பட் இங்கே வந்து எல்லோரும் தனித்தனியாக போகணும் அப்படின்னு கேட்டுட்ருக்காங்க அடுத்து end of session ramsey announced so ipo enna solvarna in the session round table conference end agumbod ramsey mcdonald irukkar illaya avar enna solvarna two major muslim provinces ipo vandu nwfp yum sindhu vandu muslim provinces declare panniduvanga adutha set up indian consultative committee ipo india ku solittu india enna like solanu appadinalu anga poi solikalam and committee la so set up indian consultative committee three expert commune, committees vandu set up pannanga enna na france franchise and states ஸோ மூணு ஃபினான்ஸ்க்கு ஒன்று ஃப்ரான்ச்சைஸ்க்கு ஒன்று அப்புறம் வந்து ஸ்டேட்ஸ்க்கு மூணு தனித்தனி கமிட்டி செட்டப் பண்ணாங்க கம்யூனல் அவார்டு இது வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் ஃபாதர் ஆஃப் கம்யூனல் அமௌ அவார்டு அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு ஸோ கம்யூனல் அவார்டு அப்படிங்கிறது இதுலேருந்தா வந்தது அடுத்து கம்யூனல் அவார்டுனா என்ன அதுக்கப்புறம் பூனா பேக்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போ கம்யூனல் அவார்டுனா ராம்சி மெக்டோனால் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ அதுதான் வந்து கம்யூனல் அவார்டு வந்து அறிவித்தார் ஸோ எட் அனதர் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் பாலிசி ஆஃப் டிவைட் அண்ட் ரூல் இப்போ என்னென்னா இவங்க ஆப் ஆப்வியஸாக ஒரு ஒருத்தவங்க ஒன்று ஒன்று கேட்டுட்ருக்காங்க ஸோ எப்படியும் பிரியருக்கு தான் அவங்க கேட்குறாங்க நம்ம அதை கிராண்ட் பண்ணிட்டோன்னா என்ன ஆகும் ஆப்வியஸாக அவங்க பிரிஞ்சு தான் இருப்பாங்க ஸோ நம்மளுக்கு ரூல் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாலிசி அடுத்து முஸ்லிம்ஸ்க்கு சீக்ஸ்க்கு கிறிஸ்டியன்ஸ் வேர் ஆல்ரெடி ரீஆர்கனைஸ் அஸ் மைனாரிட்டி ஸோ இவங்க வந்து நாங்களாம் மைனாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே அவங்கள பட்டம் கொடுத்து அவங்க வந்து ஒரு குரூப்பை ஃபார்ம் ஆகிட்டாங்க அடுத்து நவு டிப்ரெஸ் கிளாஸஸ் வேர் ஆல்சோ கன்சிடர்ட் மைனாரிட்டி அண்ட் கிவ் தம் செப்பரேட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இப்போ இது இல்லாமல் டிப்ரெஸ் கிளாஸஸும் வந்து தனியாக ஒன்றா சேர்ந்து நாங்களும் மைனாரிட்டி தான் எங்களுக்கும் கொடுங்க செப்பரேட் எலக்ட்ரானிக் அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இதுதான் வந்து கம்யூனல் அவார்டு கம்யூனிட்டி கம்யூனிட்டியை தனித்தனியாக பிரிச்சிட்டாங்க அடுத்து ஐஎன்சி டிஸ் அக்ரீ டு சப்போர்ட் இட் வித்வுட் கன்சென்ட் ஆஃப் மைனாரிட்டிஸ் நீதா அக்செப்டட் நான் ரிஜெக்டட் த அவார்டு ஸோ ஐஎன்சி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லைக் வந்து இது வந்து அக்செப்டே பண்ண முடியாது இந்த செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் கொடுக்குறது அப்படின்னு அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அவங்க சொன்ன அந்த கம்யூனல் அவார்டு இவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கல ரிஜெக்ட் பண்ணல அடுத்து
இந்த சைடு வந்து காந்தியும் சொல்லுவார் இந்த சைடு வந்து அம்பேத்கரும் சொல்லுவார் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் ஒரு டசில் போயிட்டே இருந்தது ஒரு கிளாஷ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இவர் வேணும் பாரு இவர் முடியாது அப்படிம்பாரு இவர் நான் நேஷனலிஸ்டிக்காக யோசிக்கிறேன் பாரு இவர் வந்து நம்ம நான் வந்து அந்த செக்ட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து தனியாக அவங்களோட ரைட்ஸை கெயின் பண்ணும் அப்படிங்கிறக்காக யோசிக்கிறேன் அப்படிம்பாங்க ஸோ இதில் வந்து நிறைய தாட் ப்ராசஸ் இருக்கும் அடுத்து பூனா பேக் ஸோ கம்யூனல் அவார்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பூனா பேக் வந்து மஹ மதன் மோகன் மலாவியா எம்சி ராஜா இன்டர்ஃபியர்ட் ஸோ இப்போ இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதிரி காந்தி வந்து ஃபாஸ்டிங் இன்டெஃபினட் ஃபாஸ்டிங் போயிடுவார்ல அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காந்திக்கு எதுவும் ஆயிடக்கூடாது இவங்க ரெண்டு பேர் வருவாங்க மதன் மோகன் மலாவியாவும் எம்சி ராஜாவும் இப்போ என்னென்னா காம்ப்ரமைஸ் பிட்வீன் காந்தி அண்ட் அம்பேத்கர் இப்போ காந்தி அம்பேத்கரும் ஒரு டசில் இருப்பாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அவங்க ரெண்டு பேர் கூட நடுவில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி விடணும்னு பண்ணுவாங்க அடுத்து ஜாயிண்ட் எலக்ட்ரேட்ஸ் வித் இன்க்ரீஸ் ரிசர்வேஷன் ஸோ இதில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த பூனா பேக்கில் இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பூனா பேங்க்கில் வந்து ஜாயிண்ட் வந்து நம்ம எலக்ட்ரேட் வச்சுக்கலாம் பட் இன்க்ரீஸ் ரிசர்வேஷன் நம்ம நம்ம டிப்ரெஸ் கிளாஸ் மைனாரிட்டிஸ்க்கெலாம் ரிசர்வேஷன் அதிகமாக கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் ஸ்டேட் இன் ப்ராவின்ஸ் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் இன் சென்ட்ரல் அசம்பி தேவையில்லை பட் ப்ராவின்ஸில் வந்து இவ்வளோ சீட் ஒதுக்கி இருக்காங்க எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து சென்ட்ரல் அசம்பியில் கொடுத்துருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து காந்திஜி அண்ட் ஹரிஜன் இப்போ காந்தி வந்து அவரோட ஹரிஜன் வீக்லி அந்த அவரோட நியூஸ் பேப்பர் இருக்கும்ல அதை வந்து ஒரு இதாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாரு ஸோ அவரோட பாசிட்டிவாக யூஸ் பண்ணது என்னென்னலாம் பண்ணாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் லைன் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ டூ தேர்ட்டி ஃபோர் இப்போ என்னென்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ செட் அப் ஆல் இண்டியா ஆன்டி அன்டச்சபிலிட்டி லீக் வென் ஹீ வாஸ் இன் ஜெயில் ஸோ எடவாட ஜெயிலில் இருந்தாருன்னு பார்த்தோம் அப்போ வந்து ஆல் இண்டியா ஆன்டி டச்சபிலிட்டி அன்டச்சபிலிட்டி லீக் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீயில் ஸ்டார்டட் த வீக்லி ஹரிஜன் வீக்லி வீக்லி வந்து நியூஸ் பேப்பர் அது ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் அடுத்து நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ டூ தேர்ட்டி ஃபோர் என்ன பண்ணாருன்னா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் வர்தா கண்டினியூட் ஐ எம் சாரி கண்டக்டட் ஹரிஜன் டூர் அக்ராஸ் இந்தியா இப்போ என்னென்னா இந்த ஒரு வருஷத்தில் வந்து வர்தா அப்படிங்கிற இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த ஹரிஜன் டூர் இருக்குது இல்லையா ஸோ இதை வந்து அக்ராஸ் இந்தியாவை ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து அது பரப்பினார் அடுத்து ரேஸ் ஃபண்ட் ஃபார் நியூலி செட் அப் ஹரிஜன் சேவக் சங் ப்ரொபொகேட் ரிமூவல் ஆஃப் அன்டெஜபிலிட்டி ஸோ அடுத்து வந்து ஃபண்ட்ஸ் ரேஸ் பண்ணார் எதுக்குனால் ஹரிஜன் சேவக் சங் அந்த சங்கம் எதுக்குன்னா வந்து இந்த மாதிரி அன்டெஜபிலிட்டி வந்து நம்ம அபாலிஷ் பண்ணும் ரிமூவ் பண்ணும் அப்படிங்கிறக்காக பண்ணது அடுத்து இது ஃபுல்லாகவே வந்து ஹரிஜன் அண்ட் அன்டெஜபிலிட்டிக்காக தான் பண்ணியிருப்பார் அடுத்து ப்ரொசீடிங்ஸ் வந்து ஆஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் ஒர்க்கர்ஸ் டு கோ டு வில்லேஜஸ் டு ஒர்க் ஆல் ஓவர் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹரிஜன்ஸ் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா வில்லேஜஸில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்போ வந்து படித்தவங்க ரொம்ப கம்மி அப்படி படிச்சிருந்தாலும் சில பேர் வந்து இன்னமும் அந்த அன்டச்சபிலிட்டிங்கிறது ரொம்ப ஃபியர்ஸாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க வில்லேஜ்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா அவங்கள கிட்ட கூட நெருங்க விட மாட்டாங்க வீட்டுக்கிட்ட கூட வர விட மாட்டாங்க ஸோ வில்லேஜ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அடுத்து ஹி அண்டர் டுக் டூ ஃபாஸ்ட் டு லெட் ஆல் நோ த சீரியஸ்னஸ் ஆஃப் திஸ் டாஸ்க் ஸோ என்னென்னா ஃபாஸ்டிங் பண்ணால் தான் வந்து இவங்களுக்கு சி நான் சீரியஸாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி தெரிய வரும் இல்லைனா ஏனோ தானோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்ட்டு மூணு ரெண்டு ஃபாஸ்டிங் பண்ணார் அடுத்து ஹி ஃபேஸ் லாட் ஆஃப் ஆர்த்தடாக்ஸ் அண்ட் ரியாக்ஷனரி எலிமெண்ட்ஸ் இன் வில்லேஜஸ் ஸோ இப்போ என்னென்னா ஒரு வில்லேஜ் பீப்புள்கிட்ட போய் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுறீங்கன்னா அவங்கள வந்து சமாளிக்க வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இதுதான் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள புரிய வைக்க முடியாது அதனால் ரொம்ப ஆர்த்தடாக்ஸ் பீப்புள் நிறைய பேர் சந்திச்சாங்க ஹி ஆஸ் டு த்ரோ ஓப்பன் டெம்பிள்ஸ் அண்ட் பப்ளிக் பிளேசஸ் டு ஆல் இன்னொன்று என்னென்ன டெம்பிள்ஸ்குள்ள டெம்பிள் என்ட்ரி மூமெண்ட்டில் நம்ம நிறையா பார்த்துருப்போம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஓப்பன் டெம்பிள்ஸ் வந்து பண்ணணும் பப்ளிக் பிளேசஸ் வந்து இந்த ஒப்ரெஸ் கிளாஸ் டிப்ரெஸ் கிளாஸ் மைனாரிட்டிஸ்க்கெலாம் விடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாரு ஸோ அவரோட ஃபேமஸ் கோட் என்னென்னா ஹிந்துசம் டைஸ் இஃப் அன்டச்சபிலிட்டி லிவ்ஸ் ஸோ என்னென்னா ஹிந்துசம் வந்து செத்து போயிடும் அன்டச்சபிலிட்டி இருந்தால் அதுக்கப்புறம் அன்டச்சபிலிட்டி ஹேஸ் டு டை இஃப் ஹிந்துசம் ஹேஸ் டு லிவ் ஸோ இது ரெண்டுமே ஒரு ஆப்போசிட்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஆனால் ஒரே மீனிங் தான் அன்டச்சபிலிட்டி வந்து சாகணும்னா லைக் ஹேஸ் டு டை செத்தாக தான் ஹிந்துசம் வந்து வாழ முடியும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பார் அடுத்து ஷாஸ்திராஸ் டு நாட் சாங்ஷன் அன்டச்சபிலிட்டி ஈவன் இ
இருக்கிறவங்க ஸோ நேரு விஷன் வந்து டோட்டலாக வேறு ஸோ என்னென்னு பார்க்கலாம் ஆஃப்டர் சி சிவில் டிசபிடியன் வாஸ் வித் ட்ரான் த்ரீ நியூ விஷன்ஸ் கேம் அப் இப்போ வந்து என்னென்னா காந்தி வந்து வித்ரா பண்ணிடுவாங்க நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதில் வந்து வித்ரா ஆனக்கப்புறம் மூணு நியூ விஷன்ஸ் வந்து வரும் என்ன விஷன் பார்த்திங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஒர்க் டு பி டன் ஆன் காந்திஸ் லைன் இப்போ காந்தி சொன்ன எல்லா விஷயமும் அவர் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்த எல்லா விஷயம்லையும் வந்து நம்ம திருப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக எடுத்துகிட்டு போகணும் செகண்ட் ஒன் வந்து என்டர் த கவுன்சில்ஸ் அண்ட் கீப் த பொலிட்டிக்கல் மொரல் இப்போ என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா கவுன்ஸ் என்ன பண்ணாலும் இப்போ கூடயும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு நல்லது பண்ணோம்னா எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்குள்ளே போய் பண்ணுங்கள் அங்கே பண்ணுறது வேறு வெளியே என்ஜிஓவாக இருந்துட்டு பண்ணுறது வேறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே தான் இவங்களும் சொல்கிறாங்க என்னென்னா கவுன்சிலுக்குள்ளே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ணணுமா வேணாமா நான் அங்கே டிசைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ என்னென்னா எம்ஏ அன்சாரி ஆஷ்ஃப் அலி புலாபாய் தேசாய் இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு அதுக்கு லைக் சப்போர்ட் பண்ணாங்க அடுத்து ஸ்ட்ராங் லெஃப்ட் ஸ்ட்ரென்ட் அண்டர் நேரு போத் போஸ்ட் போத் இப்போ என்னென்னா அடுத்து மூணாவது ஒரு குரூப் இருக்காங்க என்னென்னா லெஃப்ட் ஸ்டெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நேரு கடியில் இருப்பாங்க ஸோ ஜவஹர்லால் நேரு எஸ்சி போஸ்லாம் வந்து தேவர் யங் பிளட் ஸோ அதனால் இவங்க வந்து இந்த பொறுத்திருந்து பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து வேணாம் கவுன்சிலுக்குள்ளே போய் என்ட்ரு ஆகிட்டு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அதெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்னா இவங்களை வந்து இந்த முதல் ரெண்டு பாயிண்ட்டும் அப்போஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க வேணாம் நம்ம பண்ணோன்னா நேரடியாக களத்தில் இறங்கி பிரிட்டிஷை வந்து தூக்கி எறியலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அடுத்து என்னென்னா நேரு கன்சிடர்ட் வித் ட்ராயல் ஃப்ரம் சிடிஎம் ஆஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் டிஃபீட் ஸோ இப்போ என்ன நம்ம சிவில் டிசோர்டன் மூ மூமெண்ட்லேருந்து வெளியே வந்துட்டோம் அது வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் டி டிஃபீட் ஏன்னா நம்மளே அந்த தாட்டை உருவாக்கி நம்மளே வந்து அதை குழி தோண்டி புதைக்கிறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு நம்மளுக்கு எனிவேஸ் இட் இஸ் அ டிஃபீட் நம்ம அதை வந்து டிசோபிடியன் மூமெண்ட்டை வேறு லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் இம்பீரியலிஸ் கவர்மெண்ட் ஐ மீன் பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து வெளியே தூக்கி வீசியிருக்கணும் பட் நம்ம அதை பண்ணலை ஹி சஜஸ்டட் டு எம்பவர் கிளாஸஸ் ஆஃப் பெசன்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் வி ஆர் கிஷன் சபாஸ் அண்ட் ட்ரேட் இன்னொன்று என்னென்னா இந்த பெசன்ஸை இந்த ஒர்க்கர்ஸ் ட்ரேடர்ஸ்லாம் இருக்காங்களா அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த கிஷன் சபா ட்ரேடெலாம் வந்து லைக் ஃபார்முலேட் பண்ணார் அவங்களால் எம்பவர் பண்ணி விட்டார் அடுத்து யூனியன்ஸ் அண்ட் அஃபிலியேட் த கிளாஸஸ் டு த காங்கிரஸ் இன்னொன்று என்னென்னா லைக் காங்கிரஸ்க்குள்ளே வந்து சேருங்க சும்மா இருக்காதிங்க அப்படின்னு வந்து சொன்னார் யூட்டிலைஸ் த கிராஸ் சகுல் ஆஃப் த மாசஸ் ஸோ சும்மா இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம இவங்க நீங்களும் ஒரு மாசாக சேர்ந்திங்கன்னா நம்ம வந்து சீக்கிரம் இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் அடுத்து சீனியர் காங்கிரஸ் லீடர்ஸ் பிலீவ் எஸ்டிஎஸ் மெத்தட் ஸோ அந்த எஸ்டிஎஸ் மெத்தட்னா என்னென்னா ஸ்ட்ரகிள் த்ரூ ஸ்ட்ரகிள் ஸோ நம்ம பார்த்த மாதிரி நம்ம ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க பிரிட்டிஷ் நம்மளுக்கு ஏதாவது கொஞ்சமாக தருவாங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணலாம் போராட்டம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதை பண்ணியிருப்பாங்க தட் இஸ் ஃப்ரேஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள் ஃபாலோட் பை ஃபேஸ் ஆஃப் ட்ரூஸ் அண்ட் அகைன் பை ஃபாலோட் பை ஸ்ட்ரகிள் ஸோ தே ஆர்கியூட் தட் த ட்ரூஸ் பீரியட் உட் எனேபிள் தம் டு மேக் ரெடி த மாசஸ் ஸோ இன்னொன்று என்னென்னா இப்போது என்ன போராட்டம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ நாள் போவோம் பத்து நாளைக்கு ரொம்ப ஃபியர்ஸாக இருப்பாங்க முதல் நாள் ஆரம்பித்த மாதிரி பத்தாவது நாள் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அதே தான் இவங்களும் சொல்கிறாங்க நம்ம என்ன ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாலும் ஒரு அளவுக்கு தான் பீப்பிள் வந்து வருவாங்க அவங்களுக்கு பவர் இருக்கும் கொஞ்ச நாள் கழித்து அந்த பவர்லாம் குறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ வந்து அந்த ட்ரூஸ் பீரியட்னா என்ன பிரிட்டிஷ் நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுப்பாங்க ஸோ அதை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி நம்ம என்ன பண்ணலாம் திருப்பி அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணக்கப்புறம் நம்ம ஒரு பவருக்கு வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ அந்த தாட்டில் தான் வந்து நிறைய சீனியர் லீடர்ஸ்லாம் இருந்தாங்க பட் நேரு விஷன் வாஸ் விக்ட்ரி பை கண்டினியூஸ் ஸ்ட்ரகிள் ஸ்ட்ரகிள் விக்ட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ நேருவோட ஸ்ட்ராட்டஜி என்னென்னா ஸ்ட்ரகிள் விக்ட்ரி எஸ்டிஎஸ் கிடையாது எஸ் வி தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அடுத்து காந்தி இன்சிஸ்டட் ஆன் கவுன்சில் என்ட்ரி ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி நிறையா சும்மா இருக்கிற மாசஸ்லாம் வந்து கவுன்சில்குள்ளே வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா வந்து நிறைய எஜுகேட்டட் பீப்புள் கவுன்சில்குள்ளே வந்தாங்கன்னா ஒரு டெட்லாக் கிரியேட் பண்ணலாம் இப்போ லோக்சபாவில் வந்து இது பாஸ் பண்ணும் இதை பாஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஒரு டெட்லாக் டை வந்துருச்சுன்னா அதை பாஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அப்படி பண்ணலாம் வெளியே நின்று கத்திக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு உள்ளே வந்து ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பார் தோஸ் ஹூ குட் நாட் ஆஃபர் டு சத்யகிரகா ஆர் டு கேனாட் பார்ட்டிசிபேட் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ட் work should not be unoccupied so adhe da satyagrahala participate panna mudiyadavanga so vandu 4 km nadakka mudiyadavanga enna pannala vandu council la ukkarala abdin vandu solirpaaru adutha neru focused more on
நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன் ப்ரொவிஷ்னல் எலெக்ஷன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தோம் எலெக்ஷன்ஸ் வந்து கண்டெஸ்ட் பண்ண ஐஎன்சி போயிருக்காங்க அப்படின்னு ஸோ நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் ஸ்டேட் வைஸ் ப்ரொவின்ஷியல் எலெக்ஷன்ஸ் நடக்கும் ஆஃப்டர் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வாஸ் அவுட் ரைட்லி ரிஜெக்டட் பை ஐஎன்சி நெக்ஸ்ட் டிபேட் பிகான் ஆன் எலெக்ஷன்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் வந்து பிரிட்டிஷ் கொண்டு வந்தது அதை வந்து டோட்டலாக நம்ம அப்போஸ் பண்ணிட்டோம் அடுத்து இப்போ எலெக்ஷன்ஸ்க்கு போகிறாங்க நேரு எஸ்சி போஸ் சோஷியலிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஸோ இவங்க எல்லோரும் என்ன பண்ணாங்கன்னா வேற அகேன்ஸ் கவுன்சில் என்ட்ரி ஆர் கெட்டிங் மினிஸ்ட்ரீஸ் தி ஃபேவர்ட் மாஸ்டர்கள் இப்போ நேரு இவங்கெல்லாம் வந்து யங் பிளட்ஸ் ஸோ அவங்கனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கவுன்சில் என்ட்ரிக்குள்ளே போய் சும்மா போய் உட்காந்துட்டு இது வேணும் இது வேணாம் அப்படிலாம் கேட்க முடியாது மினிஸ்ட்ரீஸ்லாம் கொடுங்கன்னுலாம் கேட்க முடியாது பண்ணால் மாஸ்டர்கள் பண்ணுறோம் பிரிட்டிஷை வெளியே துரத்துறோம் அதுதான் பட் ஆல்சோ சஜஸ்டட் அது கவுன்சில் என்ட்ரி குட் பி அ மெத்தட் டு கிரியேட் டெட் லாக் இன் ரொட்டின் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஓகே என்டர் ஆகுங்க பட் வந்து ஒரு டெட் லாக் கிரியேட் பண்ணி அங்கேயும் நீங்கள் ஒரு ரயட் மாதிரி பண்ணுங்க இங்கேயும் நாங்கள் இங்கே பிரிட்டிஷ் குழப்பிட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் கிரியேட் பண்ணாங்க அடுத்து அதர் சீனியர் காங்கிரஸ் லீடர்ஸ் வேர் இன் ஃபேவர் ஆஃப் கண்டஸ்டிங் எலெக்ஷன் அண்ட் என்டரிங் கவுன்சில்ஸ் as a short term tactic as option of mass struggle was not available now appa enna na avanga mass struggle nu ona kootave mudiyadhu ivanga enna summa valaridhe irukanga nama perusa pannum pannu abbingra mari so namma vandhu indha chance use panni council ku la entry aayiralam so namma life settled abbingra mari nare per nenachanga adutha congress manifesto for elections ipo vandhu congress manifesto varudhu elections ku total rejection of government of india act of 1935 promised release of prisoners so ivanga vandhu totally 1935 nanga accept e pannikka matom andha irukra oru point kudi nanga eduthukka matom appdin sonnanaala british vandhu seri nanga vandhu prisoners release pandrom removal of discrimination on the basis of caste and gender so idella vandu fundamental rights dhaan so caste gender la vechu yaarum nanga discriminate panna matom improve agrarian so vandu uh, agriculture improve pannuvo skills etc gandhi ji did not attend even a single election meeting so gandhi ji namma paathola 1934 la resign panniruvaar nu so vandu oru election kudi avaru nikkala attend pannala adutha congress won the election with high majority in all provinces it contested so namma paathom லைக் காங்கிரஸ் முஸ்லீம் லீக் இவங்க எல்லாரும் நின்றுப்பாங்க எலெக்ஷனுக்கு சீக்ஸ் அவங்கவுங்கன்னு ஸோ இவங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லைக் தேவர் தேவர் அகேன்ஸ் ஸோ தேவர் தே ஒன் வித் ஹை இது postings and except for muslim dominated areas of punjab bengal assam northwestern frontier province and sindh so idella vandu muslim areas so west uh, pakistan and uh, east Pan- uh, east uh, pakistan i mean bengal adutha congress ministry formed in bombay madras uttar pradesh bihar central provinces orissa so in the ellathiley vandu congress vandu form pannirpaanga adutha gandhi advised to hold these seats lightly and not tightly ipo gandhi enna solli irpaarna in the uh, like seats ella vandadhu vandu neenga romba டைட்டாக எடுத்துக்கூடாது ஷூ டேக் இட் லைட்லி தீஸ் ஆர் க்ரௌன்ஸ் ஆஃப் க்ரௌன்ஸ் ஆஃப் தான்ஸ் ஸோ வந்து இட் இஸ் க்ரௌன்ஸ் ஆஃப் தான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு மாசஸ் வேர் ஹாப்பி ஸோ நிறைய இடத்துல விண்ணானால அவங்க ஹாப்பியாக இருப்பாங்க பட் த காங்கிரஸ் லீடர்ஸ் குட் நாட் பிரிங் அபவுட் ஹியூஜ் சேஞ்சஸ் இன் த ஓவரால் இம்பீரியலிஸ்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த கவர்னர் ஸோ காங்கிரஸ் வந்து என்னதான் வந்து நிறைய இடத்துல வந்தாலும் தே வேர் நாட் ஏபிள் டு பிரிங் ஓவரால் சேஞ்ச் கொண்டு வர முடியல அடுத்து டுவெண்ட்டி எயிட் மந்த் காங்கிரஸ் ரூல் ஸோ இப்போ வந்து வின் பண்ணக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி எயிட் மந்த்ஸ் லைக் டூ இயர்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் வந்து காங்கிரஸ் ரூல் பண்ணிட்டுருப்பாங்க ஸோ காங்கிரஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ் ரிசைன்ட் இன் அக்டோபர் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் டியூரிங் வேர்ல்ட் வார் டூ ஸோ இப்போ வந்து நான் இவங்க எல்லா மினிஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து காங்கிரஸில் இருக்கிற பீப்பிள்லாம் வந்து ரிசைன் பண்ணிடுவாங்க எப்போனா டியூரிங் வேர்ல்ட் வார் டூ அப்போ ஏன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் வேர்ல்ட் வார் டூ ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் காந்திஜி ஏர்ச்ட் காங்கிரஸ் மென் டு ப்ரூவ் தட் த காங்கிரஸ் குட் ரூல் எஃபிஷியன்ட்லி வித்வுட் சப்போர்ட் ஆஃப் போலீஸ் ஆர் ஆர்மி ஸோ என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா காங்கிரஸ் மென் வந்து ரூல் பண்ணியிருக்காங்க இவ்வளோ இவ்வளோ வருஷம் ஸோ வந்து வித்வுட் போலீஸ் ஆர் ஆர்மி அடுத்து ஃபாலோயிங் அதர் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் டன் பை காங்கிரஸ் மென் ஸோ என்னென்னலாம் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இது மோஸ்ட்டாக வந்து காந்தியோட லெவன் பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிவில் லிபர்ட்டிக்காக அப்புறம் அக்ரேரியன் ரிஃபார்ம்ஸ் அடுத்து லேபர் ரிஃபார்ம்ஸ் அடுத்து சோஷியல் ரிஃபார்ம்ஸ் ஸோ வந்து சிவில் லிபர்ட்டிஸ் வந்து என்னென்னா லாஸ் கிவிங் எமர்ஜென்சி பவர்ஸ் ஒர் ரிப்பீல்டு ஸோ இப்போ என்னென்னா லாஸ் கிவிங் எமர்ஜென்சி பவர்ஸ் வர் ரிப்பீல்னா எமர்ஜ் எமர்ஜென்சி பவர்ஸ் கொடுத்த எல்லா ப எல்லா இதையும் வந்து ரிவீல் ரிப்பீல் பண்ணிட்டாங்க அடுத்து பேன் ஆன் நேஷ்னலிஸ்ட் பாடிஸ் ப்ரெஸ்ஸஸ் ஸோ பேன் பண்ணிட்டாங்க நேஷ்னலிஸ்ட் பாடிஸ் ப்ரெஸ் நியூஸ் பேப்பர் எக்ஸெட்ரா எல்லாத்தையும் வந்து பண்ணி இந்த பேனில் லிஃப்ட்
இப்போ வந்து அதை தூக்கிட்டாங்க அடுத்து பொலிட்டிக்கல் ப்ரிசனர்ஸ் அண்ட் ரெவல்யூஷனரிஸ் ரிலீஸ் மோஸ்ட்டாக நம்ம அதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தோம் சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி ப்ரிசனர்ஸ்லாம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு அடுத்து லேண்ட் பென்ஷன்ஸ் ஹெல்த் பேக் டியூரிங் சிடிஎம் வாஸ் ரீஸ்டோர்ட் பேக் இப்போ சிவில் டிஸ்டர்பன்ஸ் மூமெண்ட்க்கு அப்புறம் நிறைய பேர்ட்டு வந்து லேண்ட் எல்லாம் பிடுங்கிருப்பாங்க அதெல்லாம் இப்போ திருப்பி கொடுத்துருவாங்க அடுத்து அக்ரேரியன் ரிஃபார்ம்ஸ் என்னென்னலாம் கொண்டு வந்தாங்கன்னா ரிடக்ஷன் இன் ரெண்ட் ஸோ லேண்ட் ரெண்ட்டு லேண்ட் ரெவன்யூ எல்லாம் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க பட் இன் டோட்டல் நாட் மச் பெனிஃபிட்ஸ் ஹோலாக ஆன் த ஹோலாக வந்து இந்தியான்னு பார்க்கும்போது நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் வரல அக்ரேரியனில் ஏ பார்த்துட்டிங்கன்னா என்ன ரீசன் அப்படின்னா தேட் நாட் ஹேவ் மச் பவர் இன் லேண்ட் மேட்டர்ஸ் லேண்ட் மேட்டர்ஸ்னு வந்து நிறைய பவர் கிடையாதுன்னு நமக்கு ஸோ அதனால் ஒரு ஒரு அது ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஜமீன்தாரி சிஸ்டம் வாஸ் டஃப் டு ரிமூவ் போர் டேனன்ஸ் வென் வாஸ் நாட் ரீச் ஜமீன்தாரி சிஸ்டம் நடுவில் அந்த மிடில் மேன் அப்படிங்கிறத வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியல ஏன்னா நிறைய லேண்ட் கண்ட்ரோல் அவங்கக்கிட்ட தான் இருந்தது புவர் பர்சன்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆனாங்க தேட் நாட் ஹேவ் அடிக்வேட் ஃபினான்ஷியல் ரிசோர்ஸஸ் நிறையா இவங்க நம்ம பார்த்துருப்போம் ஃபண்டு கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய காந்தி நிறைய இடத்துக்கு போயிருப்பாருன்னு ஸோ அவங்கக்கிட்டேயும் வந்து நிறைய காசு இருக்காது ஸோ அது ஒரு ரீசன் அதுக்கப்புறம் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்ஸ் ஹேட் லேண்ட் லாட்ஸ் ஜமீன்தாஸ் மணி லேண்டர்ஸ் இன்னும் நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த லைக் மோஸ்ட்டாக பிரிட்டிஷ் வந்து ஃபேவர் பண்ணது இவங்களுக்கு தான் அப்படின்னு அடுத்து காங்கிரஸ் மென் டிட் நாட் ஹேவ் மச் டைம் ஸோ இந்தலாம் இதெல்லாம் பார்க்குறக்கு டைம் இல்லை அவங்களுக்கு வந்து அதை விட நிறைய வேலை இருந்தது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து வார் கிளவுட் ஹோவர்ட் பை நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட் இப்போ நம்ம பார்த்துருப்போம் நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்ல வந்து வேர்ல்ட் வார் டூ வந்துடும் அதனால் பிரிட்டிஷ் அதில் கான்சென்ட்ரேட்டடாக இருப்பாங்க இங்கே இந்தியா மேலே வந்து இவங்க கேட்குறத வந்து காது கொடுத்து கூட கேட்க மாட்டாங்க அடுத்து லேபர் ரிஃபார்ம்ஸ் என்ன கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் யூனியன்ஸ் யூனியன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண விட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ ட்ரை டு ரெடியூஸ் ஸ்ட்ரைக்ஸ் பை மெயின்டெயினிங் இண்டஸ்ட்ரியல் பீஸ் ஸோ இப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து பிளாக் ஆகிடுச்சுன்னா ஆப்வியஸாக அதுக்கு மேலே எதுவும் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் அதை வந்து கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக பண்ணாங்க இட் வாஸ் இன்டி டஃப் அண்ட் அரெஸ்ட் ஹேப்பன் ஆனால் இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க்கர்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அதனால் வந்து அரெஸ்ட் வந்து நடந்தது நிறையா காந்தி அட்வைஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் எஜுகேஷன் ஸோ நம்ம முதலேருந்தே பார்த்துப்போம் காந்தி வந்து பொலிட்டிக்கல் அட்வை பொலிட்டிக்கல் எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் கொடுக்கணும்னு சொல்லிகிட்டே இருந்திருப்பார் ஸோ இதுக்கு வந்து இப்போது நிறைய பேருக்கு பொலிட்டிக்கல் அட்வைஸ் கொடுத்துருப்பாரு அடுத்து சோஷியல் ரிஃபார்ம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மெஷர்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் ஹரிஜன்ஸ் ஸோ இந்த ஹரிஜன்ஸ் எஜுகேஷன் சானிடேஷன் பப்ளிக் ஹெல்த் காதி டெவலப்மெண்ட் இதெல்லாம் இந்த மோஸ்ட்டாக வந்து டிபிஎஸ்பியில் வரும் ப்ரிசன்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் இண்டிஜினியஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதெல்லாம் வந்து சோஷியலாக வந்து இதெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாரு இதை தவிர வேறு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் பஞ்சாயத்து மாஸ் லிட்ரஸி கேம்பெயின்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த சாப்டரோட எண்ட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங